சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் சூப்பர் மொபைல்ஸ் இன் தீபாவளி சூப்பர் சேல்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ கலபதி அவர்களோட ஸ்பீச் நம்ம கேட்டிருந்தோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி ரத்னகுமார் அவர்கள் ஒரு ஸ்பீச் ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் ஒண்ணு விட்டுருந்தாங்க அதாவது எவ்வளவு தூரம் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் கீழ வந்து கீழ வந்து அந்த ஸ்டேட்மென்ட் வந்து தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஆக்சுவலா டு பி ஃபிராங்க் தேவையில்லாத ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் தான் அத்தனை பேர் அது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது அவரே ஷாக் ஆயிட்டார் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஸோ லிட்டர்லி மேன் ஆஃப் த மேட்சா நீ ரத்னகுமார் பயங்கரமா காக்கா கழுகு அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு வந்து பேசுறேன் சொல்லிட்டு உடனே சிரிச்சுட்டாரு இல்ல அது அவர் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் அவருக்கு ஸோ இப்ப எனக்கு என்னன்னா அந்த ஜெயிலரோட அந்த தெரியுது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இல்ல அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான் நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு இதில் அவங்க பர்சனலாக டீமை மட்டும் இன்வைட் பண்ணி பண்ணுவாங்க நினச்சேன் பட் ஒரு அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் பேர் பாசஸோடு வரது எங்களுக்கு அது சக்ஸஸ் மீட்டு தாண்டி ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஃபீல் தான் இருந்தது அது எல்லாருமே ஷாக் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அங்கே விட்டு போனது இவங்க இந்த மாதிரி எடுத்துன்னு வந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஓகே அண்ட் தளபதி அவர்களோட ஸ்பீச் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க எப்படி இருந்துச்சு தளபதி அவரோட ஸ்பீச் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் பார்த்துருக்கீங்க இல்லை என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இப்போ சிக்ஸ்டி எயிட் ஷூட் போகிறதால அவர் வருவார மாட்டாரே ஒரு கொஷின் மார்க்காக இருந்தது பட் அவங்க அந்த ப்ரோமோவில் மைக்லாம் போட்டு வச்சது எல்லாருக்கும் சரி ஓகே ஏதோ பேச போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்போனால் நான் கடைசியாக தளபதி பயங்கரமான ஸ்பீச் அப்படின்னா சர்க்கார் ஆடியோ லான்ஸில் ரொம்ப பயங்கரமாக பேசினார் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபன்னான எலிமெண்ட்ஸ் ஏகப்பட்டது இருந்தது ஸோ அந்த அது அங்கே எப்படி பேசினாரோ அதை விட ஆக்சுவலாக இது கம்மியாக தான் பேசினார் பட் இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இன்னும் எனர்ஜியாக சாமிங்காக நல்ல ஒரு ஃபன்னான எலிமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேசினார் அதுவும் நம்ம அவர் இங்கே பேசினாருன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் கிட்டே உட்காந்துருந்தோமா அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கொஞ்சம் தூரமாக உட்காந்துலாம் பார்த்தோம் இது நல்லா இருந்துச்சு லைவ்லியாக படத்தோட கலெக்ஷன்ஸ் பத்தி நிறைய பேசிட்டாங்க நிறைய கான்ட்ரவர்சியான விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமா போயிட்டு இருந்துச்சு அல்மோஸ்ட் ஜெயிலர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து தாண்ட போற கிட்ட வந்துருச்சு ஸோ நிறைய பேர் இந்த சோசியல் மீடியால நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்கும் போது இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த கலெக்ஷன் ஒரு விஷயத்த நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறோம் மார்க் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது ஆனா டீச்சர் கரெக்ஷன் பண்ணி மார்க் போடணும் படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஒரு கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் போட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம அதை நம்பி தான் ஆகணும் அவங்க தான் படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ ஜெயிலர் இவ்வளோ கலெக்ஷன் எடுத்துருக்குன்னா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இது எடுத்துருக்குன்னா செவன் ஸ்க்ரீனுக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ அஃபிஷியலாக ரெண்டு பேருமே நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதை தாண்டி இது ஃபேக்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுல எந்த விதத்தில் நியாயமே கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அஃபிஷியலாக ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்களா அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்படி எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது தெரியாது <laughs> அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை எடுத்துன்னு வந்து சக்ஸஸ் பண்ணார் அப்படின்றது ஸோ ரத்னகுமார் ஆப்வியஸ்லி இஸ் ஒன் ஆஃப் த டீம் மெம்பர் அவர் கண்டிப்பாக அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுறதுல பேசிட்டப்பில் பட் 
அத்தனை பேர் அது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது அவரே ஷாக் ஆயிட்டார் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஸோ லிட்ரலி மேன் ஆஃப் த மேட்சா நீ ரத்னகுமார் பயங்கரமா இப்போ இப்போ வரலுமே ட்ரெண்டிங்கை போயிருக்கு மீம்ஸ் எல்லாம் அது எனக்கு தெரிஞ்சு அதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் பட் ஸ்டில் ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு யாரும் யாருமே அதை அஃபென்ஸாக தான் எடுத்துக்கல நல்லா தான் இருந்துச்சு பட ரிலீஸ் முன்னாடி வந்து ஆடியோ லான்ச் வந்து நேரு ஸ்டேடியத்தில் வைக்கணும்னு சொல்லி எல்லாரும் ரொம்ப பயங்கரமாக ஆசைப்பட்ட விஷயம் அந்த விஷயம் நடக்கல அதே இடத்துல திருப்பி சக்சஸ் மீட் நடத்தணும்னு சொல்லி லலித் அமர்கள் ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல வந்து ஈஸியாக கேதர் பண்ணி எல்லாரையும் பண்ணிட்டாரு லலித் அவர்களே இந்த விஷயத்தை எந்த மாதிரி பாராட்டுவீங்க கண்டிப்பா ப்ரோ ஏன்னா நான் என்ன நினைச்சேன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வெளியே நடக்கும் ஒன்னு போலீஸ்க்கும் ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்கும் ரெண்டாவது ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் அலோவ் பண்ணல ஒன்லி இந்த மக்கள் இயக்கம் இந்த ஃபேன்ஸ் கிளப்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் மேக்ஸிமம் அலோவ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சோஷியல் மீடியா ட்ராக்கர்ஸ் இன்ஃபுளுசர்ஸ் இவங்களாம் வந்திருந்தோம் நான் நினைச்ச ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பட் ஸ்மூத்தான ஒரு என்ட்ரி ஸ்மூத்தான எக்ஸிட் எந்த கலவரமோ ஒரு சண்டையோ போலீஸ் இவங்களை அடிச்சிட்டாங்க ஃபேன்ஸ் போலீஸ் அடிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனையே இல்லாம இது ப்ராப்பரா ஐ திங்க் படம் அந்த ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் கிட்ட வரும்போதே லலித் இது ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தாரு நினைக்கிறேன் அதை ப்ராப்பரா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாசஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அது ஆக்சுவலா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இந்த மக்கள் இயக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிட்டயே ஆதார் கார்டு எல்லாம் பார்த்து தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ரொம்ப சேஃபா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருந்தாங்க கண்டிப்பாக தளபதி அவர்களோட ஸ்பீச் பத்தி நம்ம பேசியாங்க ஏன்னா ஒரு குட்டி கதை சொன்னாரு அந்த குட்டி கதையில நிறைய விஷயங்களா இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ஒரு காட்டுல இவ்வளவு காட்டுல காக்கா கழுகு அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு வந்து பேசுற சொல்லிட்டு உடனே சிரிச்சுட்டாரு இல்ல அது அவர் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் அவருக்கு சோ இப்ப எனக்கு என்னன்னா அந்த ஜெயிலரோட அந்த இதுல நம்ம ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் பேசுறது எதை மீன் பண்ணி அவர் பேசினான்னு தெரியல இப்ப இதுல தளபதி எதை மீன் பண்ணி பேசினாருன்னு தெரியல பட் ஆக மொத்தத்துல ட்விட்டர்ல சோசியல் மீடியா ட்ரெண்ட் ஆனது அந்த காக்கா கழுகு இதுதான் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அது தளபதி பார்த்துதான் இருப்பாரு அந்த இடத்துல ஜோவியால ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணி சிரிச்சுட்டு அவர் வெளியே போனது நம்ம சைட்ல சோசியல் மீடியால அது வேற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஐயோயோ தளபதி இவரை சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது பட் அந்த ஒரு மொமெண்ட் லிட்ரலி ஒரு இடத்துக்கு வைக்க மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படி ஆயிடுச்சு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கத்திக்கிட்டு நிப்பாட்டாம கத்தினே இருந்தாங்க இவருக்கே ஒரு செகண்ட் ஷாக் ஆயிடுச்சு ஐயோ நம்ம தெரியாம இதை சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த இடத்துல அவர் சிரிச்சுட்டு போனது ஒரு நல்ல ஒரு தக் லைஃபா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா ஒருவேளை ஒருவேளை இப்படிதான் பேசியிருப்பாரு உண்மையாவே ஜெயிலர் படத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சேன் பட் நல்ல ஒரு மொமெண்ட் அது ஆக்சுவலா யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இதுக்கெல்லாம் ஒரு இவர் பேசுவாரா அப்படின்னு நல்லா இருந்துச்சு சூப்பர் அண்ட் அதே மாதிரி அப்பா பையன் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு சொன்னாரு அது நிறைய பேர் வந்து சோசியல் மீடியால பேசிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் மீன் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ப்ரோ அதனா ஒரு ஸ்டோரியா பாக்குறோம் ப்ரோ சோ அவரு ஓவரால ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காரு யாரையும் மீன் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காரு அதை நம்ம இப்ப நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா இன்னொருத்தர் அது பொலிட்டிக்கலா எடுத்துப்பாங்க மூணாவது சினிமாவை எடுத்துப்பாங்க இன்னொரு ஆள் ஸோ அது ஒருத்தருத்தோட மைண்ட் செட் தான் பட் அது என்ன மைண்ட் செட்ல சொன்னா நான் ஃபீல் பண்றது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருந்தது அது ஓகே அந்த ரீசெண்டா வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆமா ஆமா ரொம்ப பயங்கரமா போச்சு அதுக்கு மொத்தமா சேர்ந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சமயம் முடிச்சிட்டாரு லாஸ்டா கூட ஒரு தளபதின்றதுக்கு நீங்க ஆணையிட்டா நான் வந்து தளபதியா இருக்க தயார் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி பாக்குறீங்க ப்ரோ அவர் அது இந்த இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்திருக்கு நான் ஆக்சுவலாக இந்த சூப்பர் ஸ்டார் டைட்டில் இஷ்யூ பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் எனக்கு நம்ம ரியாஸ் சார் தெரியும் நினைக்கிறேன் ரியாஸ் அவர் ஆக்சுவலாக கால் பண்ணிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணார் நான் பார்த்தேன் தம்பி வீடியோ பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க எதுக்கு இவ்வளோ சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அது சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் எனக்கு வேணும் அப்படின்றது எப்போவுமே அவர் தளபதி சொல்ல ஸோ அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறவர் தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுத்தாரு தமிழ் சினிமாக்கு இவங்களாம் இருக்காங்க அதில் ஒரே உலக நாயன் தான் ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் தான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மன்னர்கள் நான் உங்களுக்கு தளபதியாகவே இருந்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரே தவிர நான் ஒரே ஒரு தளபதி தான் அப
எல்லாருமே கத்த ஆரம்பிச்சா லோகேஷ் ஓகே ஓகேன்னு அது தளபதி ஒரு மாதிரி ஸ்லோ மோஷன்ல பார்த்து அதெல்லாம் இங்க வராது அப்படின்னு சொல்லும் போது மேபி இந்த டிஸ்கஷன்ல போயிருக்கலாம் இவங்க ரொம்ப பேர் ஃபன்னியா பேசியிருக்கலாம் என்னையா ஒரு டியூட் இல்ல இது இல்ல அது இல்லன்னு ஏதாவது பேசியிருக்கலாம் அது செம்மையா இருந்துச்சு அந்த மொமெண்ட் சோ தட் மீன்ஸ் லியோ டு ஹேப்பன் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஓகே லியோல ஓவராலா ரிவ்யூஸ் வந்து ரொம்ப மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் ஆமா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது நீ அசல் தளபதி ஃபேனா எப்படி இப்ப எடுத்துக்கிறீங்க bro நான் இப்ப நான் கொடுத்த ரிவ்யூல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இஸ் லைக் டாப்பா இருந்தது பட் செகண்ட் ஆஃப்ல தெரி சம்திங் லாக் அது மேபி அடுத்த அடுத்த கனெக்ஷன்ஸ்லாம் அந்த ஸ்டோரி நமக்கு புரிய வரும் ஏனா சில கரெக்டர்லாம் சும்மா 5 நிமிஷம் கூட இல்ல வந்துட்டு போயிட்டாங்க அதே மாதிரி தளபதியோட फ्लैश பேக்கும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இல்ல அது உண்மையான फ्लैश फ्लैश பேக்கா இல்ல வேற ஏதாவது வெச்சிருக்காரா லோகேஷ் அப்படிን தெரியாது ஏன்னா இப்போ லியோ டு விக்ரம் த்ரீ விக்ரம் த்ரீயோட இந்த யூனிவர்ஸ் முடிய போகுது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஏன்னா நம்ம இந்தியன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் மார்வல் மாதிரி இந்த மாதிரி லோகேஷ் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிரியேட் பண்ணதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இதில் நம்ம இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுல மேபி லியோ டூவில் தெரியலாம் இல்லை கைதி டூவில் தெரியலாம் ஸோ நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது பட் எனக்கு செகண்ட் ஆஃபில் லைக் தெர் இஸ் சம் லேக் பட் ஓவராலாக படம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கு எனக்கு பிடிச்சிதான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருந்துச்சு இந்த மிக் மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் வந்து வரது காரணம் இந்த எல்சியூனால ஹைப் ரொம்ப பயங்கரமா கிரியேட் பண்ண கண்டிப்பா இந்த மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் வர காரணம் நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது ப்ரோ சி எப்பவுமே எல்லா படமே ஹைப் பண்றது இருக்கும் பட் ஓவர் ஹைப் வச்சிருக்கும்போது தான் அது அந்த லெவல்ல பாக்கும்போது படம் ஐயோ என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒரு 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 சட்டில்டான ஹைப்ல இருந்தாங்கன்னா எல்லாருக்குமே படம் பிளாக் பாஸ்டரா தான் தெரியும் இது இந்த படம் கிடையாது எல்லா படத்துக்கும் நான் சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்சியோலாம் இது கிடையாது ப்ரோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ விக்ரம் வந்தது விக்ரம்ல ஆப்வியஸ்லி நிறைய விஷயங்கள் லிங்க் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இதுலேயும் லாஸ்ட்ல கமல் சார் வாய்ஸ் வந்தது அந்த ஹைப் இப்போ அடுத்த படம் எப்போ வரும்ன்றது ஒரு கிரியேட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க ஓகே கமல் சாரும் நம்ம தளபதியும் ஒரு ஃப்ரேம்ல வர போறாங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ரோலெக்ஸ் கேரக்டர் ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒரு ஆன் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதுக்கு வெயிட்டிங் ஐ திங்க் அந்த ஒரு படம் வரப்போ ஈஸியா தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ்ன்றது பக்காவும் எடுத்துருவோம் நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அப்படிதான் தோணுது எல்சியூவால இந்த மிக்ஸ் ரிவியூஸ் கிடையாது ஒருத்தர் ஒருத்தரோட ஒப்பீனியன் தான் இப்போ நான் பார்க்குற இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் படம் பார்க்குறேன்னா ஆயிரம் பேருக்கு ஒரே மைண்ட் செட் இருக்காது இல்லை சில பேருக்கு நல்லா இருக்கிற படமே மொக்கா தரும் சில பேர் மொக்கையாக இருக்கிறது வேறு லெவலில் இருக்குன்னு வாங்க அப்படி தான் எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்டர் தலைவா படத்துக்கு அப்புறம் இந்த இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து லியோ ரிலீஸ்க்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு ஏன் தளபதி அவர்களுக்குனால இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன என்ன பண்ணாலும் படம் ரிலீஸ் அப்போ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆயிட்டே இருக்குல்ல இது எப்படி பாக்குறீங்க அது மட்டும் இல்ல ரீசெண்டா இந்த சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமா வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா வந்துருச்சு இது எப்படி பாக்குறீங்க ப்ரோ எல்லாமே அந்த மாசான ஆடியன்ஸ் தான் ப்ரோ இப்போ ஆஹ் ஒருத்தர் சும்மா வந்து நின்னாலே பின்னாடி இத்தனை பேர் வராங்க அது ஒரு மாசான ஆடியன்ஸ் ரெண்டாவது என்ன பண்ணாலும் ஒரு ரெக்கார்டா இருக்கு ஒரு சாங் ரிலீஸ் பண்ணாலும் ரெக்கார்டா இருக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் இருக்கு ஒரு புது ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்றாங்க ரெண்டாவது இவருக்குன்னு அந்த மக்கள் இயக்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்போ அரசியல்ல இருந்ததா உதவி பண்ணணும்னு கிடையாது நாங்க எங்களோட இதை வச்சே நாங்க உதவி பண்ணணும்னு நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி ஆக்சுவலா அவர் சொல்லுவார் இந்த ஆடியோ லஞ்சில் சொல்லியிருந்தாரே அந்த சக்சஸ் மீட்ல நானும் பார்த்தேன் பெங்களூர் கேரளா பக்கம்லாம் கூட நிறைய உதவியெல்லாம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு என்ன முடிஞ்சதும் உங்களால் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் சில பேர் பார்க்கும்போது எங்கே இவர் உள்ளே வந்துடுவாரோ அப்படின்ற ஒரு பயமோ இல்லை இவர் வரதால நம்மளோட அரசியலோட லைஃப் போயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயமானு தெரியல அது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை கொடுத்து தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ரெண்டாவது என்னன்னா யாராவது இவர் அப்ரோச் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மேபி சொல்லி அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம இருக்கலாம் அந்த ஒரு காண்டு இருக்கும் ஏகப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ ஆனால் நீங்கள் ஒட்டுமொத்தம் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் அதிகமாக வர ஒரே பிரச்சனைனா ஆக்டருக்கு இவர் பட் அவர் தான் சிம்பிளா அந்த சக்சஸ் மீட்ல அர்ஜுன் சார் கேட்டிருப்பாரு நீங்க இந்த முதல்வன் படத்துல இருக்கிற புகழேந்தி மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா நீங்க விஜயா இருக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கா கஷ்டமா இருக்குன்னா அதெல்லாம் ஈஸியா தாங்க இருக்கு வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமா தெரியலாம் எனக்கு அதெல்லாம் ஈஸியா தான் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப மெச்சூரிட்டியில
அதுக்கப்புறம் தனுஷ் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூமர் போச்சு ராம்சரண் அப்படின்னாங்க ஸோ ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த ஆக்டருமே அந்த படத்தில் லியோவில் இருக்காங்கன்னு ஒரு ஹைப் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதனால தான் இவ்வளோ ஹைப்பு ரெண்டாவது இந்த குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி படம் இந்த ஜேர்னரே கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றேன் எங்க வீட்டில் எங்க அம்மாவை நான் கூப்பிட்டு போனா கூட உங்களுக்கு புரியாது என்ன நடக்குது இந்த படத்தில் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க பட் இது டோட்டலி இது அந்த ஃபிலிம் பேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு மூவிஸ்னா பிடிக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு 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 என்டர்டெயின்மெண்டாக பார்க்குறவங்களுக்கு இது செம்ம படம் பட் ஃபேமிலிஸில் கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் இவங்கெல்லாம் போனால் புரியாது படம் அதுதான் பட் அந்த யங்ஸ்டர்ஸால் தான் இவ்வளோ ஹைப்பு போயிட்டு இருக்கு எல்சியோ எல்சியோ எல்சியோன்னு என்னென்னவோ தேரி சொல்கிறாங்க படம் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த படம் வந்தால் தான் தெரியும் கண்டிப்பா இந்த தளபதி அவர்களுக்கு ரீசெண்டா சூப்பரான சாங் ஒன்று சூப்பரா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த சாங் வந்து எப்படி அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ சி நான் எந்த சாங் பண்ணாலும் ப்ரமோஷன்ஸ் அப்படின்னு செலவு பண்ண மாட்டேன் ஸோ எனக்கு நான் ஒரு சாங் பண்ண அப்படின்னா ஆர்கானிக்காக பார்க்கறதுக்கு மினிமம் ஒரு ஒரு லட்சம் பேராவது பார்ப்பாங்க ஸோ தட்ஸ் ஆன் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் சாங்ஸ் எல்லாம் தளபதிக்கு அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பண்ணுவேன் கொஞ்சம் பட்ஜெட் எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு வெளியே போயிட்டு ஏன்னா தியேட்டர்லாம் கூட ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க நம்ம நெல்லை ராம் முத்துராம் சினிமாஸ்லாம் சாங்கு இப்போ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இருக்கு நமக்கு ஸ்லோவாக போனாலும் அப்படியே ரீச் இருந்தாலும் ஓகே தான் இல்லை அந்த ஃபோர் லேக்ஸோடு இது கம்மியாக போனாலும் அதை பார்க்குறவங்க என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபியூ சாங்ஸ் இருக்கு யூடியூப்ல ஒரு சிக்ஸ் செவன் மில்லியன் போயிருக்கும் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு ஐம்பது கமெண்ட் இருக்கும் ஆயிரம் பேருக்கும் லைக் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்மளது ஒரு லட்சம் பேர் பார்த்தாலே ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் லைக் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு நாலாயிரம் கமெண்ட் இருக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஆர்கானிக் ரீச்சாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த சாங் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் கிட்ட போய் ரீச் ஆச்சு ரெண்டாவது நான் பண்ண சாங்ஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சிவ் சாங் இது ஏன்னா எல்லாமே நாங்கள் லைவ் பிளான் பண்ணி வாணியம்பாடியிலேருந்து ஒரு பேண்டெலாம் கூட்டிகிட்டு வந்தோம் ஒரு பன்னெண்டு பேரை சாங் கிட்ட ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணி ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ண சாங் அதனால தான் அவுட் புட் நல்லா வந்துச்சு சூப்பர் தளபதி படத்தோட அடுத்த அப்டேட் தளபதி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எயிட் ஆமா நிறைய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கிறாங்க படத்துல ஆமா சோ எப்படி எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கீங்க படத்துக்கு தெரியல அவரோட ஒரு பழைய இன்டர்வியூ பார்த்தேன் ஏலியன்ன்றாரு அது இதுன்னு சொன்னாரு அதை பார்த்த உடனே ஐயா வெங்கட் பிரபு அவர்களே அப்படின்னு தான் தோணுச்சு பட் தெரியல கேஸ்டிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த நைன்டீஸ்ல இருக்கிற நிறைய பேர் உள்ள வச்சிருக்காரு அதுவும் இவர் மோகன் சார் எல்லாம் இருக்காரு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்னேகா மேம் லைலா தெரியல இந்த மாதிரி இது படம் ஆனால் இது பியூர் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் பொலிட்டிக்கல் படம்லாம் இது கண்டிப்பாக இருக்காது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான படம்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஏஜேஸும் ஆப்வியஸ்லி போன படம் செம்ம கலெக்ஷன் லவ் டுடே அதுக்கு மேலே தான் இதை பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கொஞ்சம் லோவாக வச்சுட்டு வெயிட் பண்ண வேண்டியதுதான் சிக்ஸ்டி எயிட்க்கு சூப்பர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசி யூடியூப்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்குது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா டிடிஎஃப்ன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அந்த ரீசெண்டாக வந்து நடந்துச்சு ஸோ நேத்தா அவர்கள் வந்து வெளியே வந்துட்டாரு நீ ஒரு அச பைக்கராக வந்து நீ எப்படி பார்ப்பீங்க ஒருத்தரோட பத்து வருஷம் லைசன்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணும்போது அவரோட மனநிலை எந்த மாதிரி இருக்கும் டிடிஎஃப் நீ எப்படி பாருங்க ப்ரோ நான் நான் அதை சொல்றேன் ப்ரோ ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி நான் லாக்டவுன்ல இருந்தது இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னை பற்றி பேசிக்கிறேன் பைக்கிங் அப்படின்றது செம்ம பேஷனோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரியல அது எப்படி பண்ணணும்னு அந்த ஒரு கோப்ரோ மாட்டிட்டு போகிற அந்த வியூ மக்கள் பார்க்கும்போதே அவங்க ட்ராவல் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் வாட் எவர் இட் இஸ் தம்னேல்ஸ்லாம் ஃபேக்காக இருந்தாலும் அதெல்லாம் நாங்களும் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா லாக்டவுனில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சில சீரீஸ்லாம் நான் பண்ணேன் லடாக் போயிட்டு வந்தேன் வால்பறை போயிட்டு வந்தேன் அது ஆக்சுவலாக அந்த ட்ராவலுக்காக ரசித்து பா பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த டைமில் மோட்டோ வ்ளாகிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ அது என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ட்ராவலுக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு யாருமே அது இப்போலாம் என்ஜாய் பண்ணுறது இல்லை நம்மக்கிட்ட ஒரு பைக் இருக்கா ரோட்டில் போய் ஸ்டன்ட் பண்ணோமா முறுக்கி காட்டணுமா அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் நம்மளை பார்க்குறாங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக மோட்டோ வ்ளாகிங் அப்படின்னு கேட்டகரி வந்துருச்சு அதுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க பெஸ்ட்டு மோட்டோ வ்ளாகர்னு ஒருத்தங்க வேர்ல்ட் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கான் போயிட்டு செரி அப்படின்னு ஒருத்தர் அங்கே போயிட்டு
அந்த கண்டென்ட்டும் பார்டர் தாண்டி போகுது இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தெரியாமையே பண்ணுறாரு ஸோ அது இப்போது எங்களுக்கு என்னென்னா ஒரே ஒரு கஷ்டம் ஒரு பைக்கிங்கில் இருக்கிற ஒரு பையனை ஜெயிலில் போடுவாங்க அப்படின்னு யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஏன்னா எல்லாருமே அது பேஷனாக பைக்கிங் அப்படின்றது பண்ண இப்போ நான் நேபால் கூட போயிட்டு வந்தேன் பட் லிட்ரலி அது ஷாக்கில் இருந்தோம் நாங்கள் ஒரு மோட்டோ விளாகிங் அப்படின்னு ஒரு கம்யூனிட்டியில் ஜெயிலுக்கு போகிற அளவுக்கு ஒரு அஃபென்ஸாக மாறிடுச்சா அது அப்படின்னு இப்போ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா வெளியே போகும்போது ஒரு சூப்பர் பைக்லேயோ சாதா பைக்லேயோ ரைடிங் ஜாக்கெட்லாம் போட்டு போனால் அது போலீஸோட பார்வையே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு வேலை ஒரு ரேஸுக்கு போகிறானோ அதுக்கு போகிறானோ இதுக்கு போகிறான் ரெண்டாவது ஏஜ் தான் ப்ரோ அவரோட ஏஜாக இருக்குது அது புரியல பசங்க எல்லாமே சின்ன பசங்க அவரோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேக்சிமம் சின்ன பசங்க தான் இருக்காங்க அப ரொம்ப பெரிய ரீச்சு ஒரு படம் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ரீச்சு அதை ஆக்சுவலாக கரெக்டான பாத்தில் எடுத்துன்னு போகாமல் அது எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணணுமோ அப்படி தான் போகுது ரெண்டாவது கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் சரி இல்லை ஒரு விஷயம் பண்ணாத தப்புடா அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் எப்போயோ ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பாங்க பட் கூட இருக்கிறவங்க அது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டுறாங்க எனக்கு தெரியல இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவர் ஜெயிலிருந்து வந்ததும் நான் பார்த்தேன் ஹோப்ஃபுல்லி கேஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராப்பராக ட்ராவலில் இறங்கினா அவருக்கும் நல்லது ஆனால் அந்த பத்து வருஷம் லைசன்ஸ் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது மேபி அத்தனை நாள் கேன்சல் பண்ணாமல் ஒரு ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படி பண்ணலாம் ஏன்னா இது சொல்ல போனால் அவ்வளோ பெரிய அஃபென்ஸ் கிடையாது அவர் பண்ணது வீலிங் பண்ணுறது தப்பு தான் அதனால யாருக்காவது ஆபத்து வந்திருந்தால் அதுவும் தப்பு தான் பட் ஆல்ரெடி ரிப்பீட்டடாக கேசஸ் இருக்கும்போது மறுபடியும் அதை அவர் ட்ரை பண்ணது தான் பிரச்சனை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் மைண்ட் செட்டாக இருந்தது ரெண்டாவது அவர் மைக்கை வந்துருச்சு தலை சுத்திருச்சு அப்படின்னாரு பட் ஆப்வியஸ்லி அந்த ஃபுட்டேஜஸ் பார்க்கும்போது அவர் உள்ளே என்ட்ர் ஆகும்போது வீலிங் பண்ணிட்டு தான் வந்தார் விச் இஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஏதோ ஒரு குழந்தைத்தனமாக கொடுத்த மாதிரி தான் இருந்தது நான் ஆல்ரெடி நாலஞ்சு கேஸ் இருக்கிறதால மறுபடியும் அது மீறதால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக போயிருக்கு எப்போவுமே அந்த நம்ம ஜட்ஜை பகச்சிக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது லாபம் மதித்து நம்ம இருந்தோம்னா பிரச்சனை இல்லை அது அடிக்கடி மீறிட்டே இருக்கும்போது இதுதான் நடக்கும் ஏன்னா இதனால் எல்லாருக்குமே இம்பேக்ட் தான் இப்போது ப்ளஸ் கஷ்டமாக இருக்குது இந்த கம்யூனிட்டி எது நோக்கி போகுதுன்னு அந்த ட்ராவலு பைக்கிங்கன்றது எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் நல்ல எதுவுமே இருக்காது சும்மா எல்லா பைக்ஸ் வாங்கி முறுக்கி பார்த்துட்டு போய் கண்டென்ட் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இப்போ இருக்க பைக் வந்து ஓட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க லைக் பைக்கரா மாறணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கிறவங்க பிளாகிங் பண்றவங்க சோ அவங்க எல்லாம் உங்க சைட்ல இருந்து ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் என்ன கொடுப்பீங்க ப்ரோ அதான் ப்ரோ உங்களோட ஓன் ஐடென்டிட்டில பண்ணுங்க ஐடென்டிட்டில பண்ணுங்க மத்தவங்க இப்படி இந்த ஸ்டைல்ல பண்றாங்க நம்மளும் பண்றோம் அப்படி நிறங்காதீங்க ஏனா பைக்கிங் பண்றது ஜாலியா தான் இருக்கும் இங்க இருந்து இப்ப நான் ஊட்டி போறேனா ஊட்டிக்கு போறதுக்கு அப்புறம் தான் ஜாலியா இருக்கும் போற வழி ஃபுல்லா பெயினா தான் இருக்கும் முது வலிக்கும் மாடு குறுக்கு வரும் லாரி குறுக்கு வரும் தேவையில்லாம ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மூணு பேர் லதாக்கு கல்யாணம் போய் ஹைதராபாத்ல ஒரு லாரி மோதிட்டு ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு தெரிஞ்சவங்க ஸோ உங்களோட ஒரு ஐடி உங்களால அது முடியுமா இப்ப நாங்க ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வீடியோ போடுறோம்னா அதை பார்த்துட்டு இவ்வளவுதான் பைக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி இறங்காதீங்க அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளவு பெயின் இருக்கும் நீங்க பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி இது நமக்கு செட் ஆகுமான்னு இறங்குங்க நாலு பேர் பண்ணுறாங்களே நம்மளும் பண்ணலான்னு இறங்காதீங்க ரெண்டாவது ரைடிங் கேர்ஸ் நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் பைக்கிங்கில் பண்ணி நான் ரொம்ப தூரம் போவோம் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் ரைடிங் ஜாக்கெட்டு ஒரு நல்ல ஷூ முக்கியமாக ஹெல்மெட்லாம் நிறைய பேர் கலர் கலராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சாயிரம் ரூபாயில் வாங்கி போடுறாங்க ஹெல்மெட்லாம் உயிர் காப்பாற்றிப்போ டிடிஎஃப்லாம் உழுந்தப்போ அந்த ரொம்ப காஸ்ட்லியான கியர்ஸ் போட்டுருக்கிறதால உயிர் போயிடுச்சாப்பில் ஏன்னா லோக்கலாக இருந்து ஏதாவது போட்டிருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அதனால் நல்ல கியர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓவர் ஸ்பீடிங் பண்ணாமல் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸ்பீடாக போயிட்டு எந்த ப்ரொவிஷனும் இல்லை ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு போகிறது இப்போ நானூறு கிலோமீட்டர் போனோன்னா அது அஞ்சு ஹவரில் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கூட ஓட்டலாம் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ட்ராவல் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஓவர் ஸ்பீடிங் கம்மி பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் அது இவர்கிட்ட பைக் இருக்குது இவர்கிட்ட பைக் இருக்குன்னா நாங்களாம் உள்ளே உள் உள்ளே வந்தோடனே பைக் வாங்கலை எல்லாமே உள்ளே வரும்போது சைக்கிள் தான் வச்சுருந்தோம் சைக்கிள் ஸ்கூட்டின்னு அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சு சேவிங்ஸ் அது இதுதான் போச்சு அது தப்பான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் போகும்போது தான் இந்த பிரச்சனை வருது அதுதான் எல்லாருமே சொல்கிறது ந